हेलो फ्रेंड्स हाउ आई आप लोग कैसे सब डिटेक्ट सब बढ़िया आपका दोस्तों में बहुत फिर प्रेजेंट हो गया फ्रेंड्स मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर दिखाया था कि क्लब का एक फाइटर किस तरह से पतंगे खरीदता है उस पर टेप वगैरह लगाता है वो मांझा किस तरह से खरीदता है उसमें कन्ने किस तरह से बांधता है पतंगों के अंदर और सर्दी किस तरह का यूज़ करता है तो फ्रेंड्स अब मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताना चाहूँगा कि हर स्पोर्ट्स की तरह पतंग बाजी में यानी पतंग को उड़ाने में भी आपको काफ़ी सावधानियां बरतनी पड़ती है वो क्या क्या सावधानियां होती है वो मैं आपको फ्रेंड्स बताना चाहूँगा सबसे पहले तो फ्रेंड्स पतंग उड़ाने से पहले जिस दिन आप पतंग उड़ाएंगे और पतंग उड़ाने से पहले उस दिन सबसे पहले आपको अपने इन सारी उंगलियों में इस तरह से टेप लगाने पड़ेंगे और आपको टेप जो है कॉटन टेप लगाना पड़ेगा ये थम से लेकर के पहली उंगली दूसरी तीसरी चौथी सारी उंगलियों के अंदर आपको टेप लगाना पड़ेगा और जिस अगर आप राइट हैंड से पतंग उड़ाते हैं तो आप अपने सारे राइट हैंड के सारी उंगलियों में टेप लगाइए अगर आप लेफ्ट हैंड से पतंग उड़ाते हैं तो आप लेफ्ट हैंड के सारी उंगलियों में टेप लगाइए तो फ्रेंड्स जैसे मैंने इस उंगली में लगा रखी है सबसे पहला काम जो है सावधानी जो सबसे पहली सावधानी है सारी अपनी उंगलियों में टेप लगाइए फिर उसके बाद अगर आप पतंग उड़ाने के लिए छत पर जाते हैं तो आपके छत पर जो है रेलिंग होना जरूरी है जैसे ये रेलिंग लगा हुआ है और इस तरह से रेलिंग का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और अगर बाउंड्री वॉल बना हुआ है तब तो और भी अच्छा है और छत के ऊपर वॉल या रेलिंग का होना बहुत ज़रूरी है और खुले छत में आप कभी भी पतंग मत उड़ाइए और अगर आपके छत के आसपास से कोई हाई टेंशन वायर बिजली की नंगी तार अगर छत के आसपास से निकल रहा है जिसमें आपका चार हज़ार चार सौ वोल्ट या ग्यारह हज़ार वोल्ट का करंट पास हो रहा है तो फिर आप उसके पास से बिल्कुल भी पतंग मत उड़ाइए चाहे इवन आपका मांझा कॉटन का क्यों ना हो चाहे आपका सद्दी कॉटन का क्यों ना हो फिर भी आप पतंग मत उड़ाइए जहाँ पर एकदम हाई टेंशन वायरस जा रही अगर आपके छत के आसपास से तो बिल्कुल भी आप पतंग मत उड़ाइए वहाँ से और अगर आप ग्राउंड से पतंग उड़ा रहे हैं तो ग्राउंड में कोई खड्डा वगैरह ना हो या कोई बोरवेल वगैरह ना हो या कोई नाला या कोई कुआं वगैरह ना हो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी आप ध्यान रख करके पतंग उड़ाइए और पतंग लुटने की कोशिश मत करिए क्योंकि पतंग उड़ाने से ज़्यादा एक्सीडेंट पतंग लुटने की वजह से होता है मैंने देखा है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो है सड़कों पर भागते बेता हाँ भागते चले जाते हैं जब कोई पतंग कट करके सड़क के ऊपर गिरती है तो वो ये नहीं देखते हैं कि रोड के ऊपर ट्रैफिक होता है हैवी ट्रैफिक होता है तो कोई भी बड़ा एक्सीडेंट बड़ा हादसा आपके साथ हो सकता है इसलिए पतंग को आप लूटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए और जो सबसे ज़्यादा सावधानी रखने की वाली बात है वो चाइनीज़ मंजा चाइनीज़ मंजे का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिए क्योंकि चाइनीज़ मंजे से तो आप लोग बहुत खुश होकर के पतंग उड़ाते हैं लेकिन यही जब पतंग कट करके किसी फ्लाई ओवर के ऊपर या रोड के ऊपर गिरता है तो वहाँ से पास होने वाला जो टू व्हीलर वाला जो वहाँ से निकलता है और उसको जो है ये मंझा लग जाता है चाइनीज़ मंझा और चाइनीज़ मंझा बहुत ही ज़्यादा डेडली होता है ये सबसे ज़्यादा नुकसान देता है चाइनीज़ मंझा ही है और जो प्लास्टिक और नायलॉन और मेटल मेटेलिक जो मांझा होता है वो भी नुकसान देता है और पांडा मांझा भी नुकसान देता है आप नौ कॉट से ज़्यादा पांडा मांझा का भी इस्तेमाल मत करिए क्योंकि वो भी डेंजरस होता है सिर्फ आपने वन टू थ्री मांझा जो होता है उसको यूज़ करिए कॉटन का मांझा यूज़ करिए और वन टू थ्री का मांझा यूज़ करिए और अगर पांडा यूज़ करना है कोई बहुत बड़ा पतंग उड़ा रहे तो नौ कॉट से ज़्यादा पांडा मांझा मत उड़ाइए लोग बारह कॉट सोलह कॉट अठारह कॉट बीस कॉट चौबीस कॉट तक का भी जो है मांझा यूज़ करते हैं लेकिन वो सब डेंजरस है उसको मत उड़ाइए सिर्फ आप लोग वन टू थ्री सिक्स कॉट का ही मांझा उड़ाइए वो सेफ रहता है और 2006 से पहले हमारे इंडिया में कोई भी एक्सीडेंट वगैरह नहीं होता था किसी की जान नहीं जाती थी पतंग उड़ाने की वजह से लेकिन दो के बाद से जो है लोगों के साथ ये हादसा होने लग गया क्योंकि चाइनीज़ मंझा इंडिया में आ गया और इस चाइनीज़ मंझे से सबसे ज़्यादा नुकसान इसी से ही होता है तो फ्रेंड्स ये सब सावधानियों को बिल्कुल आप ध्यान रखिए और जब भी आप छत पर पतंग उड़ाने जाएं अगर सूरज की तरफ हवा का डायरेक्शन है तो फिर आँख में आप इस तरह का चश्मा जरूर लगाइए और इससे जो है आपकी आँखों की जो रोशनी है वो भी बची रहेगी और ये जो है ये सावधानी आप लोग जरूर करें ठीक है फ्रेंड्स अब अगले वीडियो में हम मिलते हैं उसमें मैं आपको थोड़ा सा फाइटिंग के जो है काइट फाइटिंग के मैं पेचों का जो है डमी पतंगों से आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से पेच वगैरह लड़ाया जा सकता है और कैसे लड़ाना भी चाहिए तो आप उस वीडियो का इंतज़ार करिए तब तक के लिए इस वीडियो को मैं बंद करूँगा थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच बाय